আসসালামু আলাইকুম হিমু একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা কথা বলবো ট্রিপল ই জব प्रिपरेशन এবং বুয়েট মাস্টার্স প্রোগ্রাম নিয়ে তো ট্রিপল ই জব प्रिपरेशन এবং বুয়েট মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য কোন কোন বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো আজকের এই টিউটোরিয়ালে তো একজন ফাকিবা স্টুডেন্ট একজন ফাকিবা স্টুডেন্ট সে কিভাবে জব प्रिपरेशन এর প্রসেস নেবে বা কিভাবে ট্রিপল ই জব प्रिपरेशन এর প্রসেস নেবে বা কিভাবে বুয়েট মাস্টার্স প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নেবে তা নিয়ে আমরা এই টিউটোরিয়ালে কথা বলবো তো আমরা টিউটোরিয়ালের শুরুতে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ট্রাফিক্স এর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন গুলো দেওয়া দেওয়া রয়েছে তো আমরা প্রথমে আমরা সরাসরি আমরা চলে যাই আমাদের সিলেবাসে এবং সিলেবাসে কোন কোন ট্রাফিক্স গুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনারা লক্ষ্য করেন প্রথমে দেওয়া হচ্ছে কি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আমি কিন্তু এর গত টিউটোরিয়ালে আমি বলে দিয়েছি যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের জন্য কোন কোন বই পড়তে হবে এখন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এখানে এসি আছে ডিসি রয়েছে এসি সার্কিট ডিসি সার্কিট এখন ডিসি সার্কিটে কোন কোন টপিক্স গুলো পড়তে হবে সেটা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো যে টোটাল ইকুয়ালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যেটা হলো আমাদের ইকুয়ালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইন ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এটা সিরিজ প্যারালাল দিয়ে থাকে অনেক সময় স্টার ডেল্টা বা ওয়াই ডেল্টা দ্বারাও থাকে আচ্ছা এসআর আমাদের সোর্স কনভারশনটা আমাদের জানতে হবে সোর্স কনভারশন দ্বারা ম্যাথ সাধারণত থাকে না কিন্তু সোর্স কনভারশনটা আমাদের জানতে হবে অনেক সময় একটু ঘোড়া পেঁচা যায় ইকুয়ালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অথবা সুপার পজিশন থিওরি বা বিভিন্ন জায়গায় একটু না ঘোড়া পেঁচা যায় তখন আমাদের কি আমাদের সোর্স কনভারশন দরকার আছে এছাড়া আমাদের নোডাল এবং সুপার নোডাল অ্যানালাইসিস আমাদের পড়তে হবে সুপার নোডাল অ্যানালাইসিস তারপর ডেল্টা স্টার স্টার ডেল্টা এর এগুলো তো আমি অনেক আগে বললাম থিবিনিং থিওরিয়াম এছাড়া আছে আমাদের সুপার পজিশন ম্যাক্সিমাম আর কি পাওয়ার ট্রান্সফরমার তবে তবে এই এই সবগুলোর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো থিবিনিং এবং কি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফরমার এই দুইটার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্সিমাম জায়গায় এই ম্যাথমেটিক্যাল এই দুইটা থেকে একটু ঘোরা পেঁচা আছে যে থিবিনিং হয় থিবিনিং থেকে দেয় অথবা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফরমার ম্যাথটা দিয়ে থাকে আমাদের রয়েছে এসি সার্কিট এখন এসি সার্কিটে আমাদের কি কি পড়তে হবে এসি সার্কিটে আমাদের একদম বেসিক থেকে মোটরিভাবে আমাদের এসি পাওয়ার আছে এসি ফান্ডামেন্টাল আছে ফান্ডামেন্টাল থেকে যে জিনিস পড়তে হবে আমাদের আর সি আর এল আর এল সি সার্কিট যেগুলো আছে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স যেটা রয়েছে আমাদের তারপর পোলার একটুকুলার যে ম্যাথ ম্যাথিকুলার টার্ম রয়েছে সেগুলো আমাদের এখান থেকে সাধারণত বড় ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম খুব কমই দেয় খুবই কমই দেয় তবে এসি পাওয়ার থেকে সাধারণত পড়তে হবে এসি পাওয়ার যে ম্যাথমেটিক্যাল দেওয়া আছে দেওয়া আছে টু টু মিটার টু ম্যাথড অট মিটার কানেকশন থ্রি ম্যাথড অট মিটার কানেকশন এই ম্যাথ এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসির জন্য এছাড়া মানে এত বেশি কিছু পড়ার দরকার যেমন এখানে থিবিনিং থিরিয়াম ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার এগুলো খুব কম দেয় রেয়ার হঠাৎ দিয়ে দেয় কিন্তু এগুলো সাধারণত ডিসিতে বেশি দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় এসিতে খুব কম দেয় এরপর আমাদের ইলেকট্রনিক্স পার্টের মধ্যে আমার কি ইলেকট্রনিক্স পার্ট ইলেকট্রনিক্স পার্ট থেকে আমরা কোনটা কোনটা পড়বো ইলেকট্রনিক্স পার্ট থেকে আমাদের অপেম অপেম হলো ইলেকট্রনিক্স পার্টের মানে এমন একটি অংশ যা বুয়েট মাস্টার্স প্রোগ্রাম বলেন রুয়েট সুয়েট কুয়েট যে কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রাম বলেন অথবা যে কোনো জব প্রিপারেশন বলেন এখান থেকে অপেম থেকে একটা কোশ্চেন অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবং হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আসবে সেটা কি কনফিগিং কনফিগারেশনটা আপনি খুব ভালো জানতে হবে সিম্বল বা আইডিয়াল অপেম কি আইডিয়াল অপেমের একটি বৈশিষ্ট্য ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং সামিং ডিফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রেটেড ডিফারেন্সিয়াল এই ম্যাথমেটিক দ্বারা একটা না একটা ম্যাথ আসবেই ছোটখাটো এটার ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামিং এবং ডিফারেন্সিয়াল যে ইন্টিগ্রেটেড ডিফারেন্সিয়াল যে অপেমটা এখান থেকে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম প্রায় সময় দিয়ে থাকে এখানে রয়েছে আমাদের ফিল্টার ফিল্টার থেকে শুধুমাত্র অল টাইপস অফ ফিল্টার যেগুলো আছে যে হাই পাস ফিল্টার লো পাস ফিল্টার ব্যান্ড পাস ফিল্টার অল পাস ফিল্টার এই ফিল্টার গুলো যে যে ক্যারেস্টিভ যে কার্ভ গুলো আছে এই কার্ভ গুলো খুব ভালোভাবে আমাদেরকে আয়ত্তে রাখতে হবে কারণ এখান থেকে কার্ভ গুলো ঘুরে ফিরে দু একটা দিয়ে দেয় এই আর কি আর মাঝে মাঝে একটু দিয়ে দেয় যে যে ফার্স্ট অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার থার্ড অর্ডার যে ডেলিভারি লো পাস ফিল্টার হাই পাস ফিল্টার বা ব্যান্ড পাস ফিল্টার এই ফিল্টার গুলোর দ্বারা যে কিছু ডিসক্রাইব দেওয়া থাকে কিছু ছোট ছোট ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম থাকে সেগুলো থেকে আমাদের ডিসক্রাইব করতে হয় এরপর আছে কি আমাদের ডিএলডি ঠিক অপেমের মতো ডিএলডি এমন একটা অংশ যে প্রত্যেক প্রতিটা পরীক্ষাতেই এখান থেকে থাকবি হয় লজিক লজিক গেট গুলা যে সিম্বল গুলা ভালো রাখতে হবে সব পস ঠিক আছে এরপর আমাদের ট্রুথ টেবিল ট্রুট ট
এরপর মাল্টিপ্লেক্সিং এবং কি ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিটটা এছাড়া আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টার আছে এখান থেকে সাধারণত এই যে আমাদের ট্রানজিস্টার যেটা হলো আমাদের বিজিটি ফেট মসফেট মানে এই তিনটা হলো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড যে কোনো পরীক্ষাতে বা বুয়েট মাস্টার্স প্রোগ্রাম থেকে ঘুরে ফিরে এই তিনটা টপিক্স থেকে দুটো টপিক্স ম্যাথ থাকি বিজিটি ফেট মসফেট যদি বিজিটি টে দেয় বিজিটি বিজিটি কমন ফেট থেকে দিলে মসফেট থেকে দিবে না মসফেট থেকে দিলে ফেট থেকে দিবে না কিন্তু এখান থেকে হান্ড্রেড হান্ড্রেড যে কোনো পরীক্ষাতে আসবেই প্রশ্ন আসবেই আর অল ডায়ট অল ডায়ট থেকে সাধারণত এখানে শুধু তো মানে যে কোনো একটা ডায়ট দিয়ে দিবে ডায়টের ম্যাথ দিবে সেখান থেকে বিভিন্ন কার্ভ গুলো আঁকাতে হবে এই অল ডায়টের মধ্যে কি জিনার ডায়ট রয়েছে ক্লিপার ক্লেপার সার্কিট রয়েছে ক্লেম্পার সার্কিট রয়েছে এ আর কি এখান থেকে জিনার ডায়ট নর্মাল ডায়টের যে ক্যারেস্টেসিভ যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভটা আমাদের ভালোভাবে দেখতে হবে তারপর ক্লিপার ক্লেম্পার সার্কিটের যে অনেকগুলো ডায়ট দেওয়া দিয়ে একটা মানে ওয়েবসাইট আঁকতে বলে এই ওয়েবসাইটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমাদের সিগন্যাল সিস্টেম সিগন্যাল সিস্টেম থেকে ওইভাবে এত কোশ্চেন আসে না তবে সিগন্যাল সিস্টেম না পড়াটাই ভালো এত একসাথে মাথায় না নেওয়াই ভালো সিগন্যাল সিস্টেম না নেওয়াই ভালো কিন্তু আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংটা আমাদের পড়তে হবে অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে কারণ বুয়েট কোশ্চেন মানে কন্ট্রোল কন্ট্রোল থেকে মার্চ একটা কোশ্চেন থাকবে এখান থেকে যে প্রথমে যে বেসিকটা খুব ভালোই কেয়ার রাখতে হবে একটা একটু ওপেন লুপ ক্লোজ লুপ সিস্টেম যে কন্ট্রোল সিস্টেমে দুটো লুপ আছে একটা কি ওপেন লুপ আর ক্লোজ লুপ সিস্টেম এই ক্লোজ লুপ ওপেন লুপে যে সার্কিট ড্রাইগ্রাম এই ড্রাইগ্রাম গুলো আমাদের কি মাথায় রাখতে হবে ব্লক ড্রাইগ্রাম যেটাকে বলে সেই ড্রাইগ্রাম মাথায় রাখতে হবে তারপর ইনপুট আউটপুট রিলেশনশিপ ওপেন এবং ক্লোজ লুপ সার্কিট একটা এটা মাথায় রাখতে হবে ট্রান্সফার ফাংশন এরপরে আমাদের রয়েছে ট্রান্সফার ফাংশন এর ব্লক ড্রাইগ্রাম আপনার আমাদের সিগন্যাল প্রোগ্রাফ ম্যাথ তারপর কি প্রপার্টিস অফ এস এফ জি বা সিগন্যাল প্রোগ্রাফ ম্যানসন্স রুল আর কি লোক লোটাস এর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কি সিগন্যাল প্রোগ্রাফ এস এফ জি মানে এম আই এস টি পরীক্ষা হলে বা বুয়েট পরীক্ষা হলে এস এফ জি থেকে একটা ম্যাথ থাকে সিগন্যাল প্রোগ্রাফ ম্যাথ এখানে থাকবেই আর এস এফ জি মানে ম্যানসন্স রুল আসছে আর লোকাস মানে কি লোক লোটাস যে আছে এখান থেকে থাকবি আর ট্রান্সফার ফাংশন তো আমাদের জানতে হবে ট্রান্সফার ফাংশন না জানলে কিন্তু আমরা এই এই ম্যাথগুলো আমরা পারবো না বা জাস্ট এইগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট এরপরে আমাদের কি আমাদের এসে কমিউনিকেশন একটা মেজর পার্ট কমিউনিকেশন ট্রিপলের জন্য এই কমিউনিকেশন থেকে আমাদের মডুলেশন ডিমডুলেশন থিওরি আছে এই মডুলেশন ডিমডুলেশন থিওরির জন্য আমরা প্রিন্সিপাল ইলেকট্রনিক্সের একটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টারটার নামই হলো মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন ঠিক আছে বিকে ম্যাথা চ্যাপ্টার বুক এই এই চ্যাপ্টারটা খুবই ভালো হয়ে পড়বেন এই চ্যাপ্টারটা যদি মোটর করতে পারেন আপনার বেসিকটা একদম খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এছাড়া আমাদের কি করতে হবে নাইক্রো স্যাম্পলিং থিওরি আর বিটেট ম্যাট ওএসআই মডেল এএস কে এফ এস কে কিউ কোয়াম কিউ পি এস কে আমাদের এডিএম এছাড়া আমাদের যে বিভিন্ন কি বলে আমাদের কি বলে পিসিএম রয়েছে এরপর আমাদের কি মানে আমাদের বিভিন্ন মোটরেশনের পার্থক্য এম এফ এম এর পার্থক্য এই জিনিসগুলি কিন্তু আমাদের ঘুরে ফিরে আসে একদম বেসিক যেগুলো মোটর ভেবে পড়লেই হবে আর কি আর এছাড়া কমিউনিকেশনের জন্য সবচেয়ে বেস্ট হলো যে প্রিভিয়াস ইয়ারে যে কোশ্চেনগুলো আছে কোশ্চেনগুলো খুব ভালো হবে আপনি সলভ করবেন ঠিক আছে যথেষ্ট আপনার জন্য ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে আমি কিন্তু আবার বলছি ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের জন্য আমাদের ভিকে ম্যাথা আছে চ্যাপম্যান আছে ভিকে ম্যাথা বা চ্যাপম্যান ভিকে ম্যাথা চ্যাপম্যান অথবা বিএল থাকে যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল খুব ভালো হয়ে পড়বেন এর ভিতর থেকে আমাদের যে কাজটা করেন যে এই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো দেওয়া আছে যেগুলো আপনার দেখতে পাচ্ছেন কোন কোন ম্যাথগুলো পড়বেন এই ম্যাথগুলো পড়বেন এটা ভিকে ম্যাথাও দেখবেন পাশাপাশি ভিকে ম্যাথের সাথে দেখবেন যে বিএল থেকে বইয়ের ম্যাথগুলোর সাথে কি আমাদের মিলে গেছে এছাড়া থিওরি যেগুলো দেখবেন সেটা হলো থিও টাইপ যেমন আমাদের ট্রান্সফর্মার ইকুয়েলেট সার্কিট ঠিক আছে একটা যে ট্রান্সফার বিভিন্ন টেস্টগুলো আছে এই টেস্টগুলো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারপর আমাদের ট্রান্সফর্মার যে বিভিন্ন ধরনের লস হয়েছে তারপরে ওয়াল ডে ফ্রিকুয়েন্সি তারপর অটো ট্রান্সফর্মার এর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারপরে বিভিন্ন কন্ডিশন আছে প্যারাল অপারেশন কন্ডিশন থ্রি টেস্ট ট্রান্সফর্মার কানেকশন তারপর সিটি পিটি ডায়াগ্রাম ইনস্টুমেশন ট্রান্সফর্মার এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ থিরো জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ইন্ডাকশন মোটর আমি কিন্তু আবার বলছি ইন্ডাকশন মোটর অবশ্যই অবশ্যই আপনারা বিএল থেরাতে পড়বেন তবে ট্রান্সফর্মার ভিকে মেতা অথবা বিএল থেরাতে অথবা সে আপনার যে কোনো একটা খুব ভালো হয়ে পড়বেন এরপর রয়েছে আমাদের সিনক্রনাস মোটর সিনক্রনাস মোটর সেম ভাবে যে এই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো খুব ভালো হয়ে পড়বেন এই ম্যাথমেটিক্য
যে যে ম্যাথগুলোতে যে যে থিওরি করবেন যে ডিফারেন্সে কি ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ডিমান্ড ফ্যাক্টর এভারেজ লোড লোড ফ্যাক্টর ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর প্লান্ট ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর প্লান্ট ইউজ ফ্যাক্টর তারপরে বেস লোড পিক লোড আর এখানকার ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আছে 3.2 থেকে 3.7 আর 3.1 থেকে 3.1 এটা হলো কি যে ভিকে ম্যাথের যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার এখান থেকে কিন্তু 100% থাকবেই আর এমআরসি যদি এমএসসি অ্যাডমিশন টেস্টে সেই ক্ষেত্রে চ্যাপ্টার 2 যেটা আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার স্টেশন আছে বা বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে একটা প্রশ্ন ওরা দিয়ে থাকে ঠিক আছে এমআরসি দেওয়া থাকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কি বা এর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি বা ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট কি বা হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলি সাধারণত থাকে দুই মার্কেট এখান থেকে আর চ্যাপ্টার 6 হলো কি পিএফআই পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট এখান থেকে যা পড়বেন যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ লো পাওয়ার ফ্যাক্টর কসেস অফ লো পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট ইকুইপমেন্ট এই জিনিসগুলো পড়তে হবে এবং ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এখানে যে যা যা দেওয়া আছে 6.1 থেকে 6.68 আর 6.1314 আর কি 65 এই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো চ্যাপ্টার 8 থেকে এখানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম পড়ার দরকার নেই জাস্ট এই থিওরিগুলো পড়বেন জাস্ট এই থিওরি যত স্টপের জন্য কি আছে করোনা কি এফেক্টেড অফ করোনা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ করোনা ক্রিটিক্যাল ডিসট্রাক্টেড ভোল্টেজ ভার্চুয়াল ভোল্টেজ আর পাওয়ার লস তারপর করোনা স্যাগ এই তবে এখান থেকে শুধুমাত্র স্যাগের ম্যাথগুলো আপনি পড়তে পারেন আর কিছু দরকার নেই শুধুমাত্র স্যাগ রিলেটেড যে ম্যাথ সেই ম্যাথগুলো পড়বেন আচ্ছা এখানে এখানে আরেকটা রয়েছে আমাদের চ্যাপ্টার তেরো চ্যাপ্টার তেরো তবে চ্যাপ্টার তেরো ওইভাবে লাগে না চ্যাপ্টার তেরোর থেকে শুধু থিওরিগুলো যেগুলো পড়বেন যে বুস্টার সার্কিট ড্রাইগ্রাম শো যে বুস্টার বুস্টার ম্যাথগুলো একটু দেখবেন আর বা বুস্টার জিনিসটা কি সার্কিট ড্রাইগ্রাম শো দেখবেন চ্যাপ্টার পনেরোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার পনেরোতে এখানে শুধুমাত্র আমাদের শুধুমাত্র আমাদের থিওরিগুলো যেটাকে ভোল্টেজ কন্ট্রোল একটা চ্যাপ্টার শুধুমাত্র এই থিওরিগুলো পড়বেন যেখানে আজকে অফলোড মানে অফলোড ট্যাপ চেঞ্জিং অনলোড ট্যাপ চেঞ্জিং ট্রান্সফর্মার অটো ট্রান্সফর্মার ট্যাপ চেঞ্জিং বুস্টার ট্রান্সফর্মার তারপরে ইন্ডাকশন রেগুলেটার এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ থিওরির জন্য চ্যাপ্টার সতেরো এটা হলো কি আমাদের সিমেট্রিক্যাল ফল ক্যালকুলেশন এখান থেকে এই থিওরিগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো পরীক্ষাতে কিন্তু দিয়ে থাকে এই থিওরিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সিমেট্রিক্যাল ফল জিনিসটা কি তারপরে পার্সেন্টেজ অফ রিয়েক্টেন্সটা কি আমরা পার্সেন্টেজ রিয়েকটেন্সটা আমরা কেন ইউজ করি শর্ট সার্কিট কে বিটে কি তারপর রিয়েক্টর কি তার রিয়েক্টরটা আমরা কেন ইউজ করি মানে রিয়েক্টরের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আমাদের লিখতে হবে তারপর ফিডার কি ঠিক আছে বা রিয়েক্টর যে বিভিন্ন ধরনের ভাগ হয়েছে সেটা দেখতে হবে আর ভিকে মেয়েটা আমি বলবো যে সিমেট্রিক্যাল ফল্ট চ্যাপ্টার সতেরো আর আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট চ্যাপ্টার আতো এখান থেকে ভিকে মেয়েটা বইয়ের কোনো ম্যাথমেটিক কোনো ম্যাথমেটিক বা কোনো থিওরি বাদ দেওয়া যাবে না কারণ কি এখান থেকে একটা প্রশ্ন থাকবেই হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড একটা প্রশ্ন থাকবে থিওরি বা ম্যাথ এই জন্য বলি এই দুই চ্যাপ্টার থেকে ভিকে মেয়েটার যে প্রিন্সিপাল বা পাওয়ার সিস্টেম আছে সব পড়তে করার জন্য আর চ্যাপ্টার আঠারোতে শুধুমাত্র আমরা কি বলবো আমরা শুধু থিওরিগুলো এই যে থিওরিগুলো দেওয়া আছে সেই থিওরিগুলো সার্কিট ব্রেকার যে আর্ক ফিনোমেন কি আর্ক ভোল্টেজ কি রিস্ট্রাকটিং ভোল্টেজ রিকভারি ভোল্টেজ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি মেকিং ক্যাপাসিটি শর্ট টাইম রেটিং কারেন্ট চপিং তারপরে ডেফিনেশন যেগুলো আছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ বিভিন্ন ধরনের যে সার্কিট ব্রেকার আছে যেমন ওয়েল সার্কিট ব্রেকার এয়ার প্লাস সার্কিট ব্রেকার এস এফ জি সার্কিট ব্রেকার তারপর ভ্যাকুম সার্কিট ব্রেকার এটার এগুলো কি এবং অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো পড়তে হবে একইভাবে ফিউজ থেকেও তাই পড়তে হবে যে ফিউজে যে বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে এই বা যে ডেফিনেশনগুলো দেওয়া হয়েছে ফিউজ কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারপরে ফিউজিং কারেন্ট ফিউজিং ফ্যাক্টর প্রসপেক্টিভ কারেন্ট কাট অফ কারেন্ট পিয়ারকিং কারেন্ট টোটাল অপারেটিং টাইম তারপরে এর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারপরে এইচ আর সি ফিউজে যে রাপচার ক্যাপাসিটি কার্টিস ফ্রিজের যে যে ফিগার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই আচ্ছা তারপরে ফিউজ এবং সার্কিট ব্রেকের মধ্যে পার্থক্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় অটোমেটিক অলরেডি চলে এসেছে আচ্ছা আমাদের রিলে রিলে যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেখান থেকে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে ফিগার রয়েছে শুধুমাত্র ফিগারগুলো এখানে থিওরি পড়া কোনো কিছু দরকার নেই ত্রিপুরের জব প্রিপারেশনের জন্য শুধুমাত্র ফিগারগুলো পড়তে হবে যেমন সার্কিট ড্রাইগ্রাম ইন্ডাকশন টাইপ ডিরেকশনাল পাওয়ার রিলে তারপরে ডিরেকশনাল ওভার কারেন্ট রিলে টাইম ডিসটেন্স ইম্পিডেন্স রিলে তারপরে কারেন্ট ডিফারেন্সিয়াল রিলে এবং ভোল্টেজ ব্যালেন্স ডিফারেন্সিয়ালে শুধুমাত্র এখানকার শুধু থিওরিগুলো পড়া পড়তে হবে আর শুধু শুধু সার্কিট ড্রাইগ্রামগুলো এ
হাজি সাজের বইয়ের যে একটা চ্যাপ্টার আছে ওই চ্যাপ্টার সিঙ্গেল ল্যান্ড ডায়াগ্রাম ম্যাথটা আমরা খুবই খুবই ভালোভাবে পড়বো একটা ম্যাথ যদি আমরা খুব সুন্দরভাবে এ টু জেড বুঝতে পারি তাহলে সিঙ্গেল ল্যান্ড ড্রাইগ্রামের সব ম্যাথমেটিক্যাল সেম তো সিঙ্গেল ল্যান্ড ড্রাইগ্রামের আগে আমরা হাজি সাজের বইটা পড়বো দেন আমরা স্টিভেনসনের যে ম্যাথমেটিকগুলো আছে সেগুলো আমরা পড়বো তো আশা করছি আজকের এই টিউটোরিয়ালটা সবার ভালো লাগবে সবাই বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং নিজে পড়ুন অন্যকে পড়তে সহায়তা করুন আশা করছি সবার ভালো কিছু হবে পবিত্র রমজান মাসে ইবাদত বন্দগির পাশাপাশি নিজেদের পড়াশোনাটা চালিয়ে যান আশা করছি সবার ভালো কিছু হবে এখনো অনেক সময় আছে আপনারা ধৈর্য ধরুন এবং পড়াশোনা করুন আল্লাহ হাফেজ